始呃决定要重办圆梦计划的时候，其实一直很担心。过呃不不断的宣传，然后会看到总共最后将近有三十五组的员工队伍。一路走来，女孩从六月五号的圆梦说明会到七八月。一直到现在十月，他现在要筹办自己的圆梦特展。看到台中的女孩真的是呃潜力无穷。那我为什么会发起这个计划？因为那时候啊。我受到一个爷爷的感动。我们那时候到养老院义演，就是参加一个活动，就有一个爷爷在演出结束以后，我们就他就跟我聊天，他就说：“哎、欸，我刚才表演很精彩啊。”然后他说：“我很棒。”然后谢谢台中女儿的，那我们有这个机会圆梦，也谢谢大家就是帮助我们所有人，让我们完成这次的。免费拥抱的，很精彩。然后在免费拥抱这要做到的很简单，是要花出自己心的那一步，是最有点难。第二个是最精彩，看别人在写什么，我觉得哦，原来是这样，然后背下去就好。但是其实当自己。船上装备的时候，我觉得那种害怕是从来没有想过的。然后我觉得我很棒，因为我看过那次的跑船。斯麦克服务团是两位来自大甲高中毕业的校友，在离岛小琉球举办营队，并且完成船程的使命。Jesus Bell 让他们想要在彰化田中的地方复兴玉米娃娃这个传统产业，所以他们的梦想是关怀这群辛苦的女性，让他们的手艺被看见，让他们的声音被听见。Sarah Stanley 对摄影与文字创作都有着热切的喜爱。金门这块土地上，他们想要去实际的拜访，并且记录这些被遗忘的故事。逐梦者十岁那年考进了台湾戏曲学院，一次的机缘呢，让他们到了其中一间养老院。每位爷爷奶奶脸上都扬起了灿烂的笑容，因此他们在今年的圆梦计划里面，前往了二十六间养老院去进行特技表演。Sharpa， 他们兴起了一个念头，想要办一场专属于女性讲者的讲座，要翻转为女性发声。协寻自我工作室借着艺术与文字的影响力，想要让这个日志本转换成一个品牌，要有自信和勇气追逐属于自己的梦想。停一下，他们想要去拜访台中各地的女性勇敢创业的故事，透过登贵的旅程呢，去带给他们对未来无限的希望和自信，勇于实践梦想的冲劲，并且激励还有坚定自己的蓝图。逐梦人，他们除了努力追求自己的梦想之外，他们还想要帮助身边的人逐梦，想要知道老人的梦想是搭一趟高铁，因此他们就此展开了为他人圆梦的旅途。春菊星女孩，身为青少年的他们，最缺乏的就是勇气了，而他们想要鼓起勇气，用力地乘着飞行伞去体验台湾的美。而且呢，他们也希望在宜兰这个异乡去发起 Free Hug 的活动。疯狂梦想家，他们是五位就读文华高中的学生，他们想要把欢乐带到每一个孩童心中，因此他们前往南投的麻烦小天使的协会，去带领这些孩子们一起动手做美食，并且让这些孩子分享他们所做的食物，让这些孩子感受到温暖。
你们真的是具有呃行动力和责任心的一群大梦想家。那我在这边谢谢台中市政府，也要谢谢这群优秀的女孩。